Добрый вечер всем. Всем привет, привет, привет. С вами снова Юрий Пузыревский. Как меня видно, как меня слышно. Дайте обратную связь. Что у нас с видео, что у нас со звуком. И мы будем начинать нашу традиционную прямую трансляцию. Так. Сейчас мы тут поправим. Всем привет, привет, привет. Рад вас видеть. Вот так. Окей. Дорогие друзья, дайте обратную связь по поводу как видно и по поводу как слышно. Видно и слышно отлично. Сергей, привет. Надя, добрый вечер. Добрый вечер. Рад всех видеть. Хорошо. Как у вас настроение? Как у вас состояние? Как у вас самочувствие? Где вы находитесь? Какая у вас погода? В каком вы городе? Напишите, пожалуйста. Чтобы я так мог визуально представлять, с кем я сегодня разговариваю, с кем... Отличная связь, благодарю, отлично, отлично, любовь, рад вас приветствовать. Ребят, напишите, из какого вы города сейчас смотрите эту трансляцию, какая у вас погода, какое у вас настроение. Все окей, Артем, отлично, рад вас видеть. Ну что, друзья, сегодня мы что поделаем? Сегодня мы пообщаемся на тему ценностей. Как прояснять ценности и самое главное, для чего это делать – Наталья, добрый вечер, рад вас приветствовать. Сегодня будем общаться на тему ценностей и для чего нам вообще разбираться в ценностях других людей. Санкт-Петербург, погода огонь, настроение хорошее. Артем, очень рад за вас, у вас там чемпионат мира по футболу был или есть еще. Короче, большая движуха в городе, это всегда прикольно. Хорошо, ждем остальных. Ребята, все остальные напишите, как у вас настроение, как у вас погода, в каком вы городе, в какой стране. Так, да, идет. Да, идет, идет, это хорошо. Ну что? Кто сегодня с нами, напишите, пожалуйста, из какого вы города, где вы находитесь, какая у вас погода, какое у вас настроение. И будем начинать. Приветствую ценности из четвертого уровня пирамиды Дилца. Ну, смотрите, Александр пишет ценности из четвертого уровня пирамиды Дилца. Ну, как бы да. Ну, скорее так, в пирамиде Дилца на четвертом уровне находятся ценности. Что такое вообще ценности в вашем понимании? Напишите, как вы это понимаете. Нью-Йорк. Погода очень хорошая, а я сильно замученная. Работаю и смотрю эфир. Надя, держитесь. Я вас верю. Держитесь. Я вас верю. Давайте поговорим сегодня о ценностях. Что это вообще такое? Как вы считаете? Что такое ценности для вас? Кубань, у нас для... дождливо, но тепло. Наталья, отлично. Рад. Привет вам из Минска прямо в Кубань. Ловите. Ловите. Напишите в чат, что такое ценности в вашем понимании. И для чего нам вообще их знать, осознавать, понимать. Осознание своих ценностей это, конечно, отдельная тема отдельного эфира. Но сегодня мы больше будем говорить о других людях. Сегодня мы больше пообщаемся о других, как в их ценностях. Ребят, кстати, дайте обратную связь. У меня тут просто окно, Настеж, открыто. А за окном ездит машина. Не мешает ли шум автомобилей и пение птичек? Потому что у меня очень тепло, и я проветриваюсь. Не мешает ли шум? Так, честность. Инга. Добрый вечер, Инга. Что такое честность? Вопрос был про ценности. Вопрос был о том, что такое ценности в вашем понимании. Давайте сегодня сделаем такой интерактивный эфир, как у нас было в прошлый раз. 
А, вы начали перечислять ценности. А что такое именно ценности? Артем пишет. Ценности – это то, что заставляет меня поднимать попу с дивана и несет за приключениями. Да, да, да. Отчасти ценности – это прям то, о чем говорит Артем. Ценности – это то, что лежит в основе наших убеждений. Да, да, безусловно. Я бы сказал так, что наши убеждения, они охраняют наши ценности. Согласны вы со мной, Александр Павлов? Ценности – неосознанные или осознанные путеводные звезды, согласно которым люди принимают ежедневные решения. В том числе, да. Ребят, спасибо за, за то, что вы такие активные. Прям очень круто. Я ценю в человеке искренность и благородство. Окей, Надя, наверное, в процессе того, как вы работаете, вопрос был не о том, перечислите свои ценности, а, пере... а опишите, что такое вообще ценности для вас в вашем понимании, потому что прежде чем о чем-то начинать говорить, нужно обусловиться, нужно обусловиться, что это такое, о чем мы конкретно ведем разговор. Приветствую, свобода, ум, здоровье, отлично, Сергию. Сергию, напишите, из какого вы города у вас такой интересный никнейм. Хорошо, друзья, ну что, напишите еще, что для вас ценности. Уже многие ребята написали. И на самом деле каждый закладывает в слово ценности что-то определенное свое, но мы сегодня в этом прямом эфире постараемся, постараемся вывести общее понимание. У меня на самом деле определение для ценности очень простое и короткое. Все гениально просто, как говорится. Так... Жду вашей обратной связи. Ребят, еще скажите, еще раз дайте мне обратную связь, не шумит ли вам моя дорога за окном. Привитые ценности с детства определяют поведение человека, а значит, понимая их, можно более эффективно коммуницировать с оппонентом. Да, совершенно верно, в том числе у нас есть так, собственные ценности, которые у нас родились где-то в глубине нашей личности. И есть какие-то привитые ценности, безусловно. Ценности привитые нам прививаются в виде убеждений. Причем обычно, когда нам прививают какие-то ценности, мы можем этому сопротивляться, потому что наши истинные ценности с ними противоречат. Согласны с таким высказыванием, что есть привытые, привитые ценности, а есть ценности наши истинные глубинные ценности. И когда нам прививают, особенно в детстве, какие-то ценности, мы можем быть с ними очень сильно не согласны, поэтому на этой почве бывают совершенно разные проблемы в коммуникации. Добрый вечер, не шумит. Отлично, спасибо, ребят, большое. Ценность – это то, что для меня очень важно, вокруг чего вращается моя жизнь, дает смысл. Супер, супер, супер. Вот, Сергею как раз-таки где-то в метафизическом пространстве прочитал мою мысль. Потому что ну, для меня ценности имеют простое определение. Это то, что для меня важно и то, что для меня ценно. И скорее эта речь идет о нематериальных вещах. Многие уже здесь писали и свобода, и ум, и здоровье, и так далее, и так далее, и так далее. И это все ваши ценности. Надежность, честность. Супер. Супер, друзья, спасибо за активность. Привет, совмещаю приятное с полезным, слушаю эфир и бегу на тренировки. Это ценно, спасибо. Вот Максим уже начал раскрывать свои ценности, что ему ценно слушать прямой эфир. Смею допустить, что у Максима есть ценность самообразования и саморазвития. Так, я из, Руми... я из Румынии, мое имя читается Серджу, но для вас я Сергей. Отлично, тогда буду называть вас Сергей. Я думаю, что для вас это будет нормально и привычно. Мне, то... Мне тоже привычнее называть Серджу. Не Серджу, а Сергей. Супер, спасибо. Разобрались, что такое ценности. Ценности – это то, что человеку ценно и то, что человеку важно. Это прям вот основа основ, ради чего мы 
встаем с кровати, ради чего мы не встаем с кровати и так далее, и так далее. Давайте теперь пообсуждаем вопрос, который уже опередил, точнее, обсуждение опередило мой вопрос. Давайте сейчас вы поделитесь, что для вас ценно и что для вас важно, для каждого лично, для каждого отдельно. Каждый напишите свои главные ценности. Свои главные ценности. Что для вас ценно и что для вас важно. Лично для вас. Напишите, что лично для вас ценно и что лично для вас важно. Ребят, напишите сейчас, что лично для вас ценно и что лично для вас важно. Комфорт, стабильность, эмоциональная стабильность, безопасность, саморазвитие, упорство, сила воли. Угу. Я вот сразу Наде задам вопрос. А это ваши ценности или это те ценности, вот смотрите, саморазвитие возможно, я соглашусь, а упорство и сила воли, мне кажется, я бы эти понятия отнес не к ценностям, а к характеристикам, к неким качествам человека. И, соответственно, вот для Нади вопрос, а эти ценности, они ваши или эти ценности... Это те ценности, которые вы цените в других. Вот, Надя, подумайте и напишите. Так. Семья, здоровье, благополучие, финансовая и безопасность. Семья, карьера, здоровье, самообразование. Карьера. Главные ценности. Свобода, информация, здоровье. Здорово. Свобода, выбор, мнение, действий, здоровье, спорт, еда, стресс, ответственность в отношениях со мной, выполнение обязательств. Хорошо. Семья, комфорт, здоровье. Угу. Самореализация, достижение цели успеха. Спасибо, 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 дорогие друзья. Хорошо. Вот вы сейчас перечислили, перечислили свои ценности. У кого-то они совпадают, у кого-то они не совпадают, у кого-то они совпадают отчасти, а у кого-то они вообще не совпадают. И это нормальный жизненный процесс. То есть карта не равна территории, если говорить в терминах НЛП. И мы живем в мире, где вокруг нас очень много других людей. И вот если вы посмотрите, то... Вот прям полистайте чат, я уже проговорил об этом, что у кого-то они совпадают, у кого-то они не совпадают. И вот когда мы общаемся, <coughs> когда мы общаемся с другими людьми, получается вот какая история. Если брать за аксиому, что ценность это то, что для меня ценно и то, что для меня важно, то... Мы на самом деле и лучше всего строим свою коммуникацию и строим свое общение с теми людьми, с которыми у нас ценности совпадают. С теми людьми, с которыми у нас есть совместные какие-то ценности, либо похожие друг на друга ценности. А те люди, которые, с которыми наши ценности не совпадают, соответственно, они для нас какие-то не такие, ну, то есть чуть-чуть неправильные. И, может быть, мы вслух об этом не говорим, но на самом деле происходит вот какая история. На самом деле происходит то, что мы с ними можем, во-первых, конфликтовать, а во-вторых, мы можем как-то от них сторониться. Знакомо вам такое? 
Друзья, я на одну секундочку буквально отойду. Ну, вот буквально на 30 секунд. И вернусь к вам. Я снова с вами. Сейчас я почитаю, что вы написали за это время. Так, для меня ценно быть благодарной людям, и в частности вам, Юрий, и самой быть больше дисциплинированной. Благодарю. Вот смотрите, дисциплинированность, которой вы стремитесь, это скорее не ваша ценность, это скорее всего то качество, которое вы цените в людях и к которому тоже стремитесь. Поправьте меня, если я не прав. Еще я вижу, что у вас есть ценность быть замеченной, потому что вы на капслоке пишете большими буквами. Это, конечно, круто и приятно, что вы слова благодарности большими буквами прям пишете, но старайтесь писать обычным строчным текстом. Я думаю, что это все-таки мои ценности, потому что мне очень важно для того же самого развития для того же самого саморазвития. Но, конечно, восхищаюсь другими людьми, если вижу, что в них такое есть. Да, я заметила, что сближаюсь с упорными, целеустремленными людьми очень легко, и, с ним, и мне с ними комфортно. Вот как раз-таки вот наш прямой эфир сегодня об этом. О том, как мы сближаемся с людьми, как мы от людей отдаляемся. И в заголовке эфира... Я написал, как определить ценности, как их выявлять. Но на самом деле здесь нет никакого секретного секрета. Я вам сейчас с вами этим секретом поделюсь, что человек во время общения вы, выкладывает свои ценности просто вот, легко и просто. Просто то человек, о чем говорит, это и является, скорее всего, его ценностью. Либо есть второй вариант, что человек будет говорить о чем-то, что он не любит, или о чем-то, что он не принимает. Да? То есть он это может осуждать, он может э, об этом как-то негативно говорить. То есть это если человек говорит то, чего он избегает, то, чего он не хочет, это значит, что та ценность, о которой он говорит, очень сильно противоположно его ценности. И таким образом, собирая информацию во время общения, вы можете отмечать те вещи, о которых человек говорит позитивно, и это, скорее всего, будет о его ценностях, и те вещи, о которых он говорит, условно говоря, негативно, либо с осуждающим тоном, вы можете провести какую-то параллель и понять противоположную ценность. Ну, если человек, какой бы пример привести, <coughs> даже не знаю, сейчас подумаю. Давайте вы мне поможете привести пример. Напишите, пожалуйста, пример антиценности. Расскажите нам, пожалуйста, как выявить, как влиять на изменение ценностей у других людей. Артем. Вот я вам сейчас расскажу формулу счастья в любой коммуникации. Хотите? Формулу счастья в любой коммуникации. Формулу счастья в семейных отношениях, в отношениях с детьми, в отношениях с родителями. Рассказать напишите. Расскажите формулу счастья. Напишите, друзья, напишите, расскажите формулу счастья, если вы хотите... чтобы я ее рассказал. Я обязательно с вами сейчас поделюсь этой формулой счастья. Да, хорошо. Вот смотрите, Артем. Когда ты хочешь намеренно изменить ценности другого человека, у тебя ничего не получится, потому что ты хочешь от него забрать, оторвать, 
либо украсть, либо заменить на что-то другое, что-то, что ему очень ценно и что-то, что ему очень ваз важно. И когда, условно говоря, ну, допустим, человек любит рисовать, и для него это ценность, а ты вот со стороны смотришь на него и понимаешь, что этот человек, ну вот не художник вообще он, он был бы крутым, не знаю, айтишником, инженером, да. И когда ты начинаешь менять его ценность и пытаешься показать ему, что ценность быть инженером намного круче, чем ценность быть художником, ты какую-то значимую часть жизни его забираешь. Ценности человека менять очень тяжело и очень травматично для отношений. И формула счастья заключается в том, что не надо никому ничего менять. Не надо менять ценности человека. Потому что это похоже на насилие. Вот, Артем, сейчас я тебе скажу что-то. Ты просто прокалибруй свою, свою реакцию на то, что я скажу. Вот, Артем, я вот тебе сейчас скажу так, что вот самообразование – это ерунда какая-то полная. Это вообще, это вообще ни о чем. Перестань, пожалуйста, заниматься этим самообразованием, Потому что ну, самообразование тебя ни к чему хорошему не приведет. Что такое самообразование? Это ни о чем. Вот образование в ВУЗе, к примеру, вот это м -м, сила. Там ученые приходят, потом читаешь книжки, пишешь конспекты, зарабатываешь оценки. Вот эта тема. А что такое самообразование? Ну куда ты пойдешь с самообразованием? Что ты придешь на работу устраиваться и покажешь, не знаю, твою тетрадку вместо диплома скажешь, я самообразованием занимался. Артем, вот сейчас, пожалуйста, напиши твои ощущения, когда я говорил эти вещи. Это ни в коем случае напрямую к тебе не относится, это просто вот как демонстрация. Просто хотелось бы, чтобы наглядно ты рассказал о своих ощущениях. Формула очень простая, я для всех остальных скажу, что не надо никого пытаться изменить, и тем более не надо пытаться изменить ценности. Сейчас поясню, как в работе с точки зрения коуча, либо психолога происходит. Смотрите, у коуча в компетенции есть, есть такая компетенция, как работа с убеждениями. И могу сразу сказать, что работа с убеждениями – это очень некомфортный процесс для клиента. Когда в процессе коучинга выявляется какое-то ограничивающее убеждение, и можно об этом клиенту рассказать, и, возможно, он захочет его изменить, и когда коуч начинает работать над этим убеждением, я обычно предупреждаю, что это будет некомфортно, потому что я здесь, по большому счету, тебя буду в этом разубеждать. Я буду ставить под сомнение то, во что ты долго верил. Ну, если человек согласен на то, что то, как он думает, и то, на чем он, условно говоря, зациклен в виде убеждения, что оно мешает ему развиваться, то, если он на это согласен, то мы идем в эту работу, ну, сразу предупреждаю, что работа это некомфортная. Но это работает лишь в том случае, когда человек осознанно принимает выбор изменить свое убеждение. И я вот сейчас Артему и всем остальным дополнительно отмечу. Даже в формате коучинга мы никогда не, не пытаемся и не изменяем ценности человека. Ценности человека может изменить только сам человек. Сейчас я расскажу, как они обычно меняются. И коуч всегда работает лишь с убеждениями. Убеждения, которые охраняют какую-то ценность, но иногда они могут ограничивать, да? Это то, что я хотел очень важное сказать. Артем, ну а если бы я не включал критическое мышление, вызвало бы... Ну, если бы я не включал критическое мышление, вызвало бы у меня негативные эмоции. Вот, Артем, очень важно, очень большое тебе спасибо за то, что ты согласился поиграть вот в эту игру в этом прямом эфире. Да, ты сейчас включил, ты абстрагировался, включил критическое мышление, и ты молодец. Но если бы я был твоим другом, 
к примеру, приятелем или женой, не дай бог, твоей, <смех> был бы твоей, да, и если бы я относился к твоему саморазвитию так, как я тебе продемонстрировал, конечно, я это делал наигранно, утрированно, то, скорее всего, мы бы с тобой, ну, плохо закончили эту беседу, а если бы эта регулярная беседа повторялась, то наши с тобой отношения бы со временем, наверное, сошли на нет. Я очень хотел, чтобы ты это прочувствовал, потому что, <смех> потому что, когда мы пытаемся изменить ценность другого человека. А когда мы пытаемся изменить ценность другого человека, мы, во-первых, обесцениваем ту ценность, которая для него важна, и как бы превозносим другую ценность для этого человека, которая, возможно, важна нам, но не важна этому человеку. И мы на самом деле производим некое такое насилие. Короче, Артем, у нас сейчас с тобой состоялся половой акт. <смех> Можно так сказать. Да, эмоциональный такой. Поэтому вот такая формула счастья. Не нужно никого менять. Я знаю, что сейчас эту трансляцию где-то моя супруга слушает, Аня. И у нас в отношениях доведено так, что мы друг друга не насилуем. И мы не стараемся изменить ценности друг друга. Они просто есть. Теперь, друзья. Пока до выявления ценностей другого человека мы еще не дошли, я хочу рассказать вот еще какую вещь. Хотел рассказать и забыл. Ладно, сейчас попью водички и вспомню. А, вспомню. Как меняются ценности у человека? Смотрите, ценности у человека меняются процессе жизни и они меняются не быстро и они меняются как правило когда у человека происходит такой можно его сказать архетипный переход либо можно сказать что смена идентичности происходит это первое ну простой пример я был студентом давайте так у школьника одни ценности у студента другие ценности а у выпускника, который выпустился и уже устроился на работу, другие ценности. И даже если посмотреть у человека, который в поисках работы, вот студент выпустился из вуза, два студента сравниваю, один выпустился из вуза и три месяца ищет работу, не может найти, а другой выпустился из того же вуза, из той же группы, с такой же квалификацией, и он... Нашел быстро работу и уже три месяца отработал. У студента, который еще не нашел работу, ценность какая? Найти работу и самореализоваться. А у того студента, который уже нашел работу и работает, возможно, ценность отдыха начинает актуализироваться, потому что он устает на работе, к примеру. Да? То есть смотрите, когда у нас меняется идентичность, у нас часто сменяются ценности. Простой еще хороший такой явный пример. Вот если девушки и женщины нас смотрят, то смотрите, когда девушка выходит замуж, вот две подружки, две подружки, не разлей вода, все хорошо, все хорошо, все классно, много времени вместе проводят, тусуются, какими-то делами занимаются, может какие-то совместные увлечения есть. Потом одна вдруг резко знакомится с мужчиной или с парнем. Потом резко она выходит замуж. И вот она выходит замуж, и общение уже становится меньше, потому что ценность мужчины начинает становиться больше, когда, допустим, женщина вышла замуж. Ну, в обратную сторону с мужчинами то же самое работает. И та подружка, которая не вышла замуж, она как бы начинает ощущать какое-то недо недополучение, потому что у той еще, скажем так, идентичность осталась подружки, а у той уже стала идентичность, допустим, жены, супруги, какого-то прекрасного человека. И для нее ценность семьи начинает больше иметь значение, чем для той подружки, у которой семьи как бы нету, она в поиске находится. И они начинают меньше общаться, начинают меньше намного общаться. А потом, допустим, но еще общаются, а потом та подружка, которая вышла замуж, рождает ребенка. И когда она родила ребенка, они могут вообще прекратить общаться, 
потому что она уже прошла несколько смен идентичности. Она сначала была просто девушкой, потом она стала женой, а потом она еще и стала мамой. И, конечно же, у нее ценность изменяется. У нее, во-первых, есть муж как ценность, во-вторых, у нее есть еще и ребенок как ценность, его здоровье там и так далее, и так далее, и так далее. Они могут вообще перестать общаться, если там вторая подружка тоже там, не вышла замуж, не родила ребенка. И потом очень часто происходит, что когда вторая подружка тоже вышла замуж, родила ребенка, они могут уже на этих ценностях очень хорошо сойтись, очень хорошо сойтись и очень хорошо общаться. Понятно, что в целом происходит, как меняются ценности. Как правило, ценности меняются со сменой идентичности. Плюс ценности могут измениться очень резко, когда происходит какая-то стрессовая ситуация. Ну, допустим, давайте представим школьника, выпускника 11 класса или 10 в разных странах по-разному. Вот его беззаботная, скажем так, молодость, он... Живет себе, ни о чем особо не думает, думает о том, как только сдать хорошо экзамен. И вдруг так получилось, что его забрали в армию. Изменятся ли у него ценности? Конечно, изменятся. Когда он попадает в другие условия, то есть вот смотрите, что еще может являться триггером для изменения ценностей. Смена условий, условий существования, условий жизни. Попал парень в армию, там и ценность родителей актуализируется, и ценность э, еды, может быть, актуализируется, и ценность сна, и еще что-то. Много всего разного может актуализироваться. То есть вот э, все возможные изменения в нашей жизни, они, как правило, влекут за собой не изменение ценностей, а влекут за собой процесс переоценки ценностей. Это очень важно. Не само изменение ценностей, а процесс переоценки ценностей. Ребят, напишите, понятно ли то, о чем я сейчас рассказал, а я сейчас э, зачитаю ваши комментарии. Так, антиценности, не свобода, ложь, насилие. Вот смотрите, э, Серджио написал, который Сергей. Антиценности, не свобода, ложь, насилие. Значит, можно рассуждать, что у Сергея, который Серджио, есть ценность свободы, есть ценность правды и есть ценность, ну, скажем так, хорошего отношения к себе и к людям. Так, зачитал. У нас чат уже давно убежал, но я хочу все-таки зачитать, чтобы я ничего не пропустил. Так, не вижу смысла изменять ценности у других, а вот их использовать сам Бог велел. Да, совершенно верно. Если бы я не включил так, это я уже зачитал, знакомым. У тех моих знакомых, у кого личная свобода и ответственность не стоит на первом месте, с ними чаще расходятся взгляды. От идеального работодателя до манеры играть в футбол в одной команде. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Валентина. А как менять убеждения человека? Тема другого эфира. Ну, на самом деле, фокусы языка вам в помощь. И опять же, вот знаете, мне немножко... Не нравится формулировка, как менять убеждение человека. Не надо никому ничего менять, если он вас э, об этом не просит. Если вы профессионал, если вы, там, не знаю, психолог, коуч, психотерапевт, э, вам эти инструменты нужны. Если вы продавец, возможно изменить убеждение о товаре. Но если говорить о личных отношениях, я бы не стал ничего менять. Так, если не идти в гаструктуру, и если не медицина, с самообразованием практически везде возьмут. Ценится та талант, знания, умение решать задачи, и, конечно, как можно быстрее. Да, безусловно. Так, можно изменить ценности у группы людей, но, но это и есть сек секта, это глубоко и неэтично. Ну, смотрите, мы здесь не говорим про зомбирование, мы здесь не говорим про какие-то такие образования. Хотя, хотя, если ценности глубоко у человека сидят, существует мнение, что их невозможно изменить, даже если человек попал, условно говоря, в 
плен, в рабство, и его там прям вот вербуют, зомбируют на что-то. Ну, то есть есть же масса случаев, когда террористов-смертников вербовали, и они потом по итогу ну, как бы выходили на свое задание, а потом сдавались в полицию, потому что не могли убить другого человека. И таких случаев очень много. То есть верповка – это тоже, знаете, такой инструмент, он как бы работает, но в целом нельзя быть на 100% уверенным, что эти ценности у человека перепрошиты. Да, то, что касается сект всевозможных, тут согласен с вами. Добрый вечер всем. Да, стоит чему-то измениться, случится, человек смотрит на ту же ситуацию по-другому. Да, это то, что я вам говорил. Понятно, осознанность включается. Понятно, конечно. Так, счастье, познание, возможности и влияние. Да, я прочувствовала, что с изменением образа жизни происходит переоценка ценностей, и люди становятся дальше друг от друга. Да, но опять же, с одними людьми мы становимся дальше, и... а с другими людьми мы становимся ближе. Но тут есть пропасть такая небольшая. Когда мы, я в подкасте об этом рассказывал, что ценности изменились, ты что-то переосознал, что-то переосмотрел, пере, пересмотрел в своей жизни, у тебя э, старое окружение, тебе уже с ним не интересно, а новое окружение как бы еще не сформировалось, поэтому да, такое есть. Приходилось даже подстраиваться под чью-то ценность, чтобы не прерывать отношения. И вот как раз об этом мы сейчас и поговорим. Вот сейчас об этом мы и поговорим. Друзья, напишите, пожалуйста, понятно ли, как выявлять ценности человека. Я понимаю, что я об этом практически ничего не сказал, с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, кто внимательно смотрит и читает чат, и, и слушает то, о чем я говорю, то, в принципе, все понятно. Самый простой способ выявить Ценности человека, когда он о чем-то говорит, задать ему вопрос, а почему это важно для тебя? И вот, как правило, после того, как вы задали вопрос, почему это важно для тебя, человек начинает вам рассказывать после слова «потому что» о своих ценностях. Потому что мне важно, чтобы моим детям было комфортно. Потому что мне важно, чтобы мне было хорошо и комфортно, потому что я люблю чистоту, потому что я люблю пунктуальность, потому что я не люблю никогда опаздывать, да? и человек начинает, вот смотрите, Валентина пишет, главная ценность это семья, Валентина, возможно для вас это да, но я уверен, что даже здесь в нашей трансляции, в нашем чате есть люди, которые с вами не согласятся, скажут, самая главная ценность это здоровье, или скажут, самая главная ценность – это не семья, а здоровье моих детей. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И здесь мы уже, конечно, говорим о иерархии ценностей, потому что у каждого человека будет своя какая-то самая наивысшая ценность. И тут не поспоришь. Добрый вечер всем, Светлана, добрый вечер. Понятно, человек говорит о своих ценностях, живет ими, действует соответствующий. Да, совершенно верно. Друзья, чтобы выявить ценности, просто нужно к человеку прислушаться. Отпустить как бы свои ценности и прислушаться к тому, что он вам говорит. И все. И больше ничего не нужно. А вот дальше начинается самое интересное. Валентина Трубицына. Вот Валентина, ну не для всех. Ребят, давайте докажем для Валентины, что семья не самая главная ценность. Есть ли тут люди, для которых семья не самая главная ценность? Лично для меня семья не самая главная ценность. Ответственно вам заявляю. Для меня самая главная ценность – это мое здоровье. У меня так. Пусть это звучит эгоистично. Потом уже здоровье моих всех остальных. А где-то на третьем месте у меня стоит ценность взаимоотношения с моими близкими. А уже на четвертом деньги, ну и так далее. Юрий, я с опытом. Ну, благодарю вас, Валентина. Вы знаете, у нас тут все люди с опытом. Абсолютно все. Видите, для меня главное, но не самое. 
не самое главное, да. Ребят, кто пишет, что не самое главное, напишите, какая у вас самая главная ценность. Вот одна самая-самая-самая главная, как вы считаете. Хотя здесь еще можно, знаете, я, к сожалению, не сделаю вам это упражнение в формате прямого эфира, но можно выявить ценность, та, которую мы считаем главной, а есть ценность, которая на самом деле для нас главная. Так, психическое важнение. Вот видите, Валентина Трубицына, которая. Здесь на самом деле все люди сидят с опытом. У всех людей есть опыт. И вообще у каждого человека есть опыт. У каждого он свой. Так, 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 так. У меня тоже на первом месте здоровье. Видите, у Светланы, вот видите, тоже на первом месте здоровье. Например, живут вместе психостеник и гипертим. Гипертиму цены коммуникации для э, психостеника – это противоположно. Разве будет плохо менять цен, ценность психостеника, если это принесет пользу отношениям? А как это принесет пользу отношениям? У меня вот здесь такой вопрос, Артем. Как это может принести пользу отношениям, если у... Понимаете, в отношениях все очень, на самом деле, одновременно сложнее и одновременно проще. Проще в том, что... Я сейчас об этом буду рассказывать. Проще в том, что когда мы человеку ничего не меняем... Смотрите, вы сейчас говорите про психотип, а психотип, он базируется на... На типе темперамента. А темперамент, как считается, что он зависит от нервной системы, а нервная система от типа нервной системы. А нервная система у нас в процессе жизни, тип нервной системы, он не меняется. Поэтому тут вряд ли вы что-то с этим сможете сделать. Дружба с собственной головой. У меня меняются ценности. Конечно, они у всех меняются. Они в процессе жизни у всех меняются, безусловно. Самое главное ценность развития в гармонии с собой и людьми и миром. Самая-самая главная ценность для меня – жизнь. Хочу такое упражнение. Аня, ты делала это упражнение на моих тренингах, когда мы делали, определяли, цен, определяли ценности из состояния родитель, взрослый ребенок по Эрику Берну. Если хочешь, я тебе еще раз обязательно, когда будешь дома, напишу. Так, а я и не претендую. Так, для меня ценность свобода, потом здоровье, потом семья. Думаю, что для меня самая главная ценность – это жить в гармонии со своими поступками, действиями, целями, мыслями и желаниями. Видите? Ну, это так, небольшой эксперимент, чтобы у людей сложилось понимание, что самая главная ценность у каждого человека на самом деле своя. Своя. А теперь будем говорить о том, если мы условимся, что мы уже научились прояснять ценности человека, а как это делать, я уже рассказал, нужно просто задать человеку вопрос. А что для тебя важно, если это уместно? Ты не будешь к каждому любому прохожему подходить и говорить, а что для тебя ценно, а что для тебя важно. Но если ты с человеком общаешься, ты можешь спросить у него, а почему это так важно для тебя? А почему это так важно именно сейчас? И тогда человек начнет рассказывать именно по-настоящему, почему ему это важно. А сейчас я вам э, хочу рассказать, психотип не может меняться в течение, в течение жизни, скорее нет. Психотип может быть смешанный, и тогда будет создаваться иллюзия, что он меняется. Но не меняется. Мое мнение основанное на исследованиях. Хорошо, друзья, а сейчас мы поговорим. Сейчас мы поговорим о том, для чего нам вообще это все знать. Как думаете, а для чего нам разбираться в ценностях других? Как вы считаете, для чего нам разбираться в ценностях других людей? Напишите, пожалуйста, в чате. Для чего нам это нужно? Напишите ваше мнение. Для чего нам вообще разбираться 
понимать, прислушиваться к ценностям других людей. Чтобы конфликтов не было, да, это первый булит, чтобы вербовать по ценностям, можно так сказать, хорошо, чтобы достигать цели в общении, тоже хорошо. чтобы уметь строить отношения с людьми и лучше их понимать. Да, согласен с вами. Чтобы знать, как с ними общаться, узнавать людей. Хорошо. Чтобы понимать друг друга. Тоже хорошо. Согласен. Мне вот интересно, кто-нибудь напишет самое главное? Ладно, не самое главное а то, о чем я думаю, для чего нам понимать ценности другого человека. Так, активные комментарии закончились, тогда я скажу свое мнение. На мой взгляд, очень важно понимать ценности другого человека, чтобы мы могли формировать доверие как у собеседника к нам, так и у нас к нему. Надо знать ценности другого человека, чтобы подружиться с ним. Да, вот, enjoyer mind написал рапорт. Да, для того, чтобы мы могли создавать доверие. Потому что когда мы находимся в рапорте, когда мы находимся в бессознательном доверии, наше общение происходит гораздо легче. И мы гораздо легче, как кто-то уже писал, достигаем, достигаем целей в общении. Не тратить время на не своих людей, Аня пишет. Да, да, тоже. Чтобы понимать, почему тот или иной человек поступает тем или иным образом. Артем, да, совершенно верно. Вот. <клёх> То есть, по большому счету, мы можем понимать, и обращать внимание на ценности другого человека, чтобы вести с ним эффективную коммуникацию, чтобы мы могли с ним строить рапорт, чтобы могли мы под него подстроиться. А как подстроиться по ценностям, это уже другой вопрос. Вот смотрите, нас тут очень много сегодня, и у многих людей есть такая ценность, как саморазвитие. И это же тоже неспроста, что те люди, у которых ценность саморазвития, сегодня присутствуют на этом прямом эфире. Потому что у нас канал про саморазвитие, да? И это в том числе и моя ценность. Иначе я бы не вел так много прямых трансляций, не записывал бы так много видео и не делился бы этим, если бы это не было моей ценностью. И мы здесь, по большому счету, друзья, на ценностях как бы и сошлись. Вот у нас сейчас 31 человек, я смотрю, в чате. И, и это круто, это круто. То есть ценности объединяют. Одновременно разные ценности, они как бы разъединяют. Согласны? И если согласны, давайте просто постараюсь вам дать простой алгоритм, как подстроиться под ценности другого человека. Смотрите. Во время общения когда мы просто общаемся с другим человеком. Он так или иначе декларирует нам свои ценности. Он так или иначе говорит о том, что ему ценно, что ему важно, либо говорит о том, чего он не приемлет или то, чего он избегает. Так называемые антиценности. И для того, чтобы эффективно к нему подстроиться, нам нужно в своей карте реальности постараться найти те ценности, которые совпадают с его ценностями. Ну, допустим, вот человек общается, вот у двоих людей есть ценность саморазвития. Для одного человека саморазвитие – это обучаться новой профессии, там, к примеру, интернет-маркетологу, маркетолога. А у другого человека саморазвитие 
и он изучает нейролингвистическое программирование. И вот, в принципе, ценность-то похожая, саморазвитие, но как бы более низкого порядка ценность для одного человека маркетинг, и он все изучает про маркетинг, а для, для другого человека нейролингвистическое программирование. И он все изучает про нейролингвистическое программирование. И, в принципе, ценность саморазвития есть, но какого-то такого вот коннекта нету. И когда человек, который увлечен маркетингом, начинает рассказывать человеку, который увлечен психологией и нейролингвистическим программированием про маркетинг, а другой человек, который увлечен психологией, начинает рассказывать про нейролингвистическое программирование, они могут найти в этой беседе что-то общее. Как это происходит? То есть, смотрите, одновременно они могут друг друга вообще нафиг не понять, вот вообще напрочь. Но если они захотят строить доверительные отношения, они могут, ну, допустим, человек, который увлечен маркетингом, может сказать, если он уже знает, что человек, другой человек увлечен психологией, он же может сказать, ты знаешь, мне кажется, маркетинг вообще и продажи это сплошная психология. Или тот человек, и уже у них будет коннект, и уже у них будет о чем поговорить. Потому что в любой даже несмежной теме есть общие вещи, на которых можно строить диалог. Или человек, который увлечен психологией, может сказать человеку, который увлечен маркетингом, ну, что-нибудь там, если он что-то знает про маркетинг, связанный с психологией, сказать, а вот есть такая книга «Психология влияния». Там все маркетологи ее читали. Читал ли ты ее, Роберт Челдини, социальный психолог? Он такой, о, да, это вообще основа основ маркетинга. То есть каждый из них может найти что-то в своей карте реальности, что созвучно с его ценностью. И тогда разговор может завязаться. То есть когда я принимаю твою ценность, и когда ее уважаю, и когда еще круче, когда у меня что-то есть, что сказать по поводу этой ценности. Хотя бы белыми нитками пришить. Но ни в коем случае не говорить, что ай, твой маркетинг все фигня или твоя психология все фигня. <свят> Смотрите, и как это обычно происходит? Чтобы подстроиться по ценности, есть два пути. Первый путь я вам только что рассказал. То есть, когда вы понимаете, что у, от, у человека, с которым вы общаетесь, есть какая-то определенная ценность, вы очень быстро сканируете себя, очень быстро сканируете себя и ищете э, совпадение. С чем это может совпасть? Но ну, может же быть такое, что, что и совпадений нет. Дальше нужно просканировать себя на те ценности и вообще на те убеждения, установки, которых, может быть, в вас и нет, но которые вам не противоречат. Понимаете, о чем я говорю? Напишите, пожалуйста, в чате, понимаете ли то, о чем я говорю. Ну, допустим, вот... Вот сейчас приведу хороший пример. Если я встречаюсь с человеком, который активно занимается здоровым образом жизни, он не пьет, не курит, занимается спортом и увлечен здоровым питанием. Ну и плюс у него еще какая-то есть работа. И для того, чтобы мне под него подстроиться, и я понимаю, что для него важно здоровое питание, для него важно спорт, тренировки, а вот у меня в карте реальности этого нету. Я не занимаюсь практически спортом, иногда кушаю неполезную еду, ну и так далее, и так далее. Я понимаю, что в принципе мне и соединиться с ним не за что. Тогда я начинаю сканировать себя и проверяю. Так, что в моем опыте вообще есть такое, что могло бы быть созвучно с его ценностями? И я вспоминаю, о, я там в молодости штангу тягал. Да, там, бодибилдингом занимался. Окей, я начинаю рассказывать ему, да, я тоже когда-то занимался, ну вот, потом забросил, но это было так круто, испытывал такие классные ощущения там, и так далее, и так далее. Все, у нас уже будет коннект. Что делать, если в моем опыте нету такого? 
Если, допустим, вот мо... я себя просканировал, общаясь с этим человеком, там, спортсменом, супер здоровым, э, человек, который ведет здоровый образ жизни, и у меня вот вообще нет в опыте ни здорового питания, ничего. Тогда я себя проверяю на то, что, что мне не чуждо, то, что я могу принять. И я могу сказать, да, ты знаешь, я очень восторгаюсь и восхищаюсь теми людьми, которые ведут здоровый образ жизни. Если это действительно так. Если в моей карте реальности все люди, которые ведут здоровый образ жизни, сумасшедшие, то, скорее всего, мы с этим человеком не сможем найти общие точки соприкосновения и с ним подружиться. Но если я нормально, нейтрально отношусь к этой ценности, как здоровый образ жизни, то <coughs> я обязательно в своей карте реальности что-то найду. Или можно еще круче сделать. Когда у себя внутри ресурса не хватает, ну, нет в опыте чего-то такого, можно перелопатить тех людей, которых ты знаешь, которые обладают теми способностями. Ну, допустим, вот если я познакомился с каким-то человеком, который ведет здоровый образ жизни, и для того, чтобы мне поддержать его беседу и подстроиться под его ценности в моей карте реальности вообще нету, я там не веду здоровый образ жизни, не занимаюсь спортом и не ем здоровую еду. Я могу проанализировать своих других знакомых, которые, в принципе, этим занимаются. И вот там, я знаю, мой друг там пил, курил, там ел вредную еду, был толстый, страшный, а потом он начал заниматься... Сдожим, да, стал заниматься, следить за питанием и за едой за своей. И вдруг очень резко все в его жизни изменилось, он похудел, стал такой более энергичный. Я ему расскажу про этого своего друга, поделюсь вот этим как бы чужим опытом. И уже у нас будет с ним рапорт. То есть ценности очень важно всегда находить. Я даже вам больше скажу. У меня есть на курсе NLP практик такое упражнение, оно хитро-мудрое где я сначала заставляю людей, ну, объединяю группу в четыре команды и заставляю в каждой команде общаться на разную тему. Прям очень хорошо, глубоко, там, в течение минут 20-30 погрузиться в эту тему. Прям очень сильно. А потом я останавливаю время, и, соответственно, четыре команды, у каждой команды была своя определенная тема. У кого-то домашние животные, у кого-то здоровое питание. Ну, они сами выбирают, на какую тему. Самое главное, чтобы в группе было четыре разных темы. А потом я заставляю найти себе пару из другой группы, которые уже полчаса общались на определенную тему и уже очень хорошо прошиты этой темой. И заставляю двух разных людей из двух разных команд продолжать в течение пяти минут разговаривать на ту же тему, на которую он, они разговаривали в своей мини-группе. И представьте, два разных человека, одни разговаривали, один разговаривает про домашних животных, другой разговаривает про, не знаю, про фитнес. И заставляю их в течение пяти минут разговаривать и выстроить доверительные отношения так, чтобы они не поругались, и так, чтобы они еще и подружились, и что-то совместное придумали. И это реально, и это возможно, но потому что они уже готовы к этому, они уже научились, как подстраиваться по ценностям. И это очень интересное, наглядное упражнение, где можно поженить, не знаю, слона с бегемотом. Так, что у нас тут в чате? Да, я так сама делала, когда еще про НЛП еще ничего и не знала. Он просто на уровне интуиции действовал, чтобы сохранить отношения. Да, ну, понятно, спасибо, отношения. Да, супер, спасибо. Ну, допустим, у одного ценность здоровья, у другого семья, и есть общее саморазвитие. На ней ценности могут сойтись, могут сойтись, могут не сойтись. Тут же вопрос еще, насколько... Смотрите, <coughs> на самом деле это зависит от того, насколько ты гибкий. Насколько ты гибкий и насколько ты принимаешь вот нашу самую главную пресуппозицию НЛП, что карта не равна территории и не равна другим картам. У нас тут есть среди зрителей Валентина Трубицына, которая несколько раз обозначила, что самая все-таки главная ценность – это семья. Я немного с ней поспорил, да, ну, так, по-хорошему поспорил. И выдвинул предположение, что семья все-таки важная ценность, и она у многих присутствует, в том числе она у меня присутствует, но она не самая главная. Да? И если бы я, смотрите, в этой коммуникации просто начал Валентине доказывать, что я, что семья вообще не главная, 
то мы бы с ней могли разругаться, она бы ушла с эфира, перестала бы вообще там, не знаю, и я бы там, если бы я был не гибким человеком. А самое главное – это гибкость и понимать, что карта не равна территории. И я согласен, что для Валентины, скорее всего, семья – это самая главная ценность. Но для многих других людей это не самая главная ценность. Но я, однако, если вы заметили, когда я перечислял свои главные ценности, я самую первую главную ценность сказал, что у меня она здоровье, ну и так далее. А потом уже сказал, что ценность взаимоотношений у меня где-то на третьем месте. Я же не сказал, что это вообще против меня, что это вообще что-то не то. Я как бы к ней присоединился, что у меня тоже есть такая ценность, что она мне тоже важна, но на самом деле она у меня не на самом главном месте. И вот таким образом, когда мы развиваем в себе вот эту гибкость и понимаем, что карта не равна территории и не равна другим картам, мы можем строить отношения. Но если мы твердолобые, толстокожие бегемоты, которые считаем, что... Есть только мое мнение и мнение неправильное, то мы будем звенеть своими ценностями, в НЛП мы это называем звенеть своей картой реальности, и мы будем строить себе конфликты в коммуникации, не говоря уже о том, что мы не сможем никому донести свою мысль, то, что люди от нас будут просто шарахаться. И мы даже не сможем никому ничего продать, если мы что-то продаем или что-то предлагаем человеку. А подстроиться на самом деле просто. Очень важно просто присмотреться и прислушаться к человеку, с которым ты ведешь общение. Так. Все, я проявлено, особенно Валентина написала в семье, прошу прощения. Ну, не знаю, что это значит, но тем не менее, тем не менее, это было круто. Ребят, напишите свои соображения и понятно ли то, о чем я сейчас рассказал. Мне очень важна ваша обратная связь, потому что без вашей обратной связи у меня иногда складывается ощущение, что я говорю в пустоту, либо в глазок камеры. А камера меня понять не может. О, Артем подписался на мой инстаграм. Да, кстати, друзья, можете заходить в инстаграм. Я там, правда, редко бываю, но в инстаграме я отвечаю на личные сообщения. Не сразу, но отвечаю. Можете переходить еще и подписываться в инстаграм, если есть какие-то вопросы конкретные, или вас, может, интересуют условия консультации или тренингов. Можете туда писать. Буду рад всех видеть. Понятно, понятно. Ребят, большое спасибо за эту обратную связь. Большое спасибо за вашу активность. И, и все очень просто. На самом деле, если разрешить себе не быть деревянным. Вот я иногда таких людей называю так, любя и по шутке, деревянные или толстокожие. Когда ты разрешаешь себе быть таком, такой, как ты есть, и не ломаешь человеку его ценностей не ловаешь человеку его ценностные ориентиры. Они со временем могут измениться. И, скорее всего, они со временем могут измениться в твою сторону. Но если человеку так сходу, если мы говорим там контекст продаж каких-нибудь, заявить, что твои ценности ничего не стоят, то коммуникации не получится. Все понятно, понятно. Хорошо, мои дорогие, был очень рад вас видеть сегодня. Большое спасибо, что пришли. Кстати, небольшое объявление. Вот, моя ценность актуализировалась. Небольшое объявление по поводу канала. Ребят, сейчас перейдем на летний режим, и до сентября будут выпуски два раза в неделю. Я еще не решил точно, что я уберу. Скорее всего, будут по вторникам утренние раскачки, а по четвергам будет либо прямой эфир, либо просто будет выпуск, ну, записанное видео, как я обычно делаю. Потому что я чувствую, что я устал, и есть много других дел, поэтому прошу понять, принять и простить. Нужна небольшая передышка. Минимум один раз в неделю мы точно будем с вами видеться в утренней раскачке. А по четвергам 
не знаю, возможно, сделаем так, что через четверг, то есть вот один четверг будет просто в видео выходить, а на следующий четверг будет проходить прямой эфир. Время останется прежним, 20.30. Ну, это честно. Я надеюсь, что вам... Есть что еще посмотреть на моем канале. У нас уже больше 180 видео, поэтому если вы только недавно присоединились к нам, я думаю, вам будет что посмотреть. Некоторые видео я уже так мыслю, что надо перезаписать, которые были старые, там, про ключи глазного доступа, про метамодель языка. И плюс мне не хватает времени на книгу, а очень бы хотелось выпускать главы почаще. Поэтому... Угу. Как решите, так и будет. Ну, знаете, я тут перед вами не оправдываюсь. Я просто хочу вам объяснить э, и обозначить, что вы не пугались, что э, Юрий раньше давал больше контента, а сейчас стал давать меньше контента. Нет, просто летние каникулы, условно говоря. Я думал вообще на лето перестать что-то записывать. Но тогда вы все разбежитесь. А мне все-таки хочется, чтобы наш канал рос, чтобы э, наше сообщество развивалось. Поэтому теперь будем делать до сентября два выпуска. Отлично. Например, идет разговор о политике. Один патриот с твердым убеждением. У меня свобода на первом месте, но мы сходимся на том, что мне больше нравится быть свободной на родине. Да, да, да. И такое бывает. Хорошо, мои дорогие. В следующий раз мы увидимся уже, скорее всего, во вторник. Утренняя раскачка в 9 часов утра выходит передача с интересными упражнениями и техниками, которые помогают изменить вашу жизнь. Я был вас рад очень всех видеть. Спасибо большое за этот эфир. До скорых встреч. Пока-пока. Понимаем, действительно есть для новичков что посмотреть. Да, друзья, подписывайтесь, кстати, на канал. У нас есть еще и возможность поддержать нас материально, стать спонсором нашего канала, либо оставить донат. В описании к каждому видео есть ссылка на донаты, или можете стать нашим спонсором в YouTube. И это дает вам возможность, кстати, не рассказал вам, мы проводили уже Zoom-конференцию для спонсоров, и если вы хотите ее посмотреть, прямо отрабатывали в живом эфире, подстройки по позе и жестам. Мне кажется, получилось очень даже интересно. Надя у нас присутствовала и тоже может дать обратную связь. Если хотите, есть такие закрытые записи для спонсоров. Чтобы их увидеть, вам нужно <coughs> стать спонсором нашего канала и заходить во вкладку сообщества. Там сообщения все для спонсоров. Отличный эфир. Спасибо, всего доброго. И вам спасибо. Все, друзья, пока-пока.